Arkadaşlar merhaba ben Emre Altunbek. Bugünkü dersimizde kendi telefonumuzu Android uygulamalarımızda test yapmak için nasıl kullanırız ondan bahsetmeye çalışacağım. Ben de Samsung S6 var. Şu an için USB kablosunu aldım ve telefonuma bağladım. Şu an telefonun ekranında cihaz erişimli izin ver seçeneği var ve ben izin veri tıkladım. Daha sonra bilgisayarıma sağ tıklayıp özellikler kısmına gidiyorum ve burada device yani aygıt yönetisine gittiğimde şurada portable device'larda telefonunuzu bir şekilde görmeniz lazım. Eğer Windows 10 kullanıyorsanız ve gerekli güncellemeleri yaptıysanız bunu zaten otomatik olarak tanıyor ve size burada listeliyor. Yok eğer görmüyorsanız e, kullandığınız telefonun sitesine gidip onunla ilgili sürücüyü indirmeniz ve daha sonra burada artık bir şekilde beliren şeyi tıklayıp yazılımını güncelle demeniz ve indirdiğiniz dosyayı burada göstermeniz gerekecek. Bunları yaptıktan sonra ne yapmanız lazım? Telefonunuzu eğer daha önce Android uygulamaları için kullanmadıysanız Android geliştirici modunu telefonda açmanız lazım. Bunun için ben kendi telefon ekranımı sizinle paylaşayım. Bunun için telefonda benim telefonumda mesela şey diye geçiyor, Smart View diye geçiyor. Bunu tıkladığımda telefonun ekranını aynı wireless ağını kullanan cihazlarla paylaşabiliyorum. Gördüğünüz gibi benim telefonumun ana ekranı bu. Şimdi burada ayarlar kısmına gittiğimde tabi ekrandan tıklanmıyor da telefondan tıklamam lazım. Gördüğünüz gibi en altta geliştirici seçenekleri var. Hani siz bu videoya bağlı kalmayıp kendi telefonunuza uygun nasıl açılır onun araştırmasını yapsanız daha iyi olur ama benim telefonumda şöyleydi yanlış hatırlamıyorsam cihaz hakkında tıklayıp alttaki yazılım bilgisini tıklamıştım ve Android sürümüne 7 kere basmıştım. Bunu yaptığınız zaman geliştirici seçenekleri açılıyor. Geliştirici seçeneklerini açtığınız zaman gördüğünüz gibi şurada açık kısmı var. Ee, eğer siz sürekli olarak telefonunuzu kullanacaksanız test etme amacıyla şuradaki uyanık kal e, ayarını aktifleştirmeniz gerekiyor. Ve USB hata ayıklamayı zorunlu bir şekilde e, açmanızı istiyor sizden. Bunları yaptıktan sonra telefonunuz... E, Android Studio tarafından görülecektir ve uygulamalarınız otomatik olarak e, telefonunuza, hani emülatörü değil de telefonunuza APK'sı atılıp kullanılacaktır. Şimdi şu bağlantıyı keseyim ben buradan. Android Studio'mu açtım. Telefonum şu an bağlı. Bunu da ben nereden görüyorum? Mesela Android monitörü tıkladığımda gördüğünüz gibi şurada uygun olarak cihazlar listeleniyor ve Samsung cihaz burada görünüyor. Burada play butonuna bastığımda istersen buradan emülatörü yani sanal aracı kullanabilirim. İstersen de şu an bağlı olan kendi telefonumu kullanabilirim. OK'ye tıkladığımda şunu direkt geçiyorum. Ve gerekli şeyler yapılıyor. Şu an telefonumun ekranına uygulama geldi. Siz görmüyorsunuz. Sizin de görmeniz açısından. Deminki casting özelliğini açayım. Smart View dedikten sonra bağlandım. Gördüğünüz gibi demin yaptığımız şey şu an telefonumun ekranında görünüyor. Evet. Dediğim gibi bu ayarları kendi telefon modelinize uygun şekilde Google'da aratırsanız atıyorum işte şu yaptığım işlem casting işlemi ve Android'de yani S6'da mesela şey diye geçiyor. Smart View diye geçerken Nexus'ta casting diye geçiyor. Ve daha sonra da kendi yine telefon modelinize uygun bir şekilde geliştirici ayarları nasıl açılır diye aratırsanız daha doğru bilgileri erişeceksiniz. Çünkü bunlar Android sürümünüze ve telefonunuzun markasına göre değişen ayarlar. Şöyle bağlantıyı kestiğim. Evet. 
Böylece yaptığınız kodları e, kendi telefonunuzda gerçek bir cihazda nasıl çalıştığını da görebiliyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur. E, bir sonraki derste e, bunları istemeyip illa da Genimotion diyen arkadaşlar için Genimotion'un kurulumunu yapacağız.